ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിഡ് ഡേ ഫ്രീ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഡിസ്കഷനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ബി എൽ എസ് എ സി എൽ എസ് പീഡിയാട്രിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് കോഴ്സ് പാൽസ് ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം തൃശ്ശൂർ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് പാലക്കാട് ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സ് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ അനദർ ഒ പി ജി സെഷൻ സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഹിയർ ഇത് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാമിന് എയിംസ് എക്സാമിന് അതുപോലെ ജെ പി എച്ച് എൻ എക്സാമിന് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒ ബി ജിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ഫോർ ഓൾ നേഴ്സിംഗ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഡേറ്റ് ലെവൻ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അംബ്ലിക്കൽ കോഡ് ഈസ് ഇൻസെർട്ടഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അംബ്ലിക്കൽ കോഡ് ഈസ് ഇൻസെർട്ടഡ് അറ്റ് ഓർ നിയർ ദ പ്ലാസൻ്റൽ മാർജിൻ rather than in the center is called options bachelor door placenta placenta succingulata placenta spuria placenta accreta but uh, umbilical cord is rather than middle and a placenta is middle and but near at the base of the our uh, umbilical cord is not the same placenta uh, bachelor door placenta is not the same bachelor door placenta picture is not the same cord is inserted അറ്റ് ഓർ നിയർ ദ പ്ലാസെൻ്റൽ മാർജിൻ റാദർ ദാൻ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിലല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ സൈഡിലായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്റിൽ ഡോർ പ്ലാസെൻ്റ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്കൊരു പേര് വരാൻ കാരണം നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് തന്നെ കളിക്കുന്നില്ല ഏകദേശം ബാറ്റ് പോലെ നമുക്ക് കാണാല്ലേ ഏകദേശം ആ ഒരു രീതിയിലാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷട്ടിൽ ബാറ്റ്മിൻ്റെ കളിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ബാറ്റിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബാറ്റിൽ ഡോർ പ്ലാസെൻ്റ എന്ന് പേര് വന്നത് പേര് വരാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലാക്കുക ബാറ്റ്ലോർ പാസൻ്റേയിൽ അതിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ബാറ്റ്ലോർ പാസൻ്റേ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രീ ടൈം ലേബർ പ്രീ ടൈം ലേബർ ആകാനുള്ള അതായത് ലേബർ പെട്ടെന്ന് ഡെലിവറി ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫീറ്റൽ ഡിസ്ട്രസ് ഫീറ്റൽ ഡിസ്ട്രസ് ഇൻട്രാ യൂട്രിൻ ഗ്രോത്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഐ യു ജി ആർ ഇൻട്രാ യൂട്രിൻ ഗ്രോത്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ജെ പി എച്ച് ഫുൾ ഫോം നോക്കുക ഐ യു ജി ആർ ഇൻട്രാ യൂട്രിൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാരണം പ്ലാസൻ്റേലിൽ നിന്നാണല്ലോ കുഞ്ഞിന് ഓക്സിജൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസൻ്റേലിൽ എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഫീറ്റൽ ഡിസ്ട്രസ്സും ഇൻട്രാ യൂട്രിൻ ഗ്രോത്ത് റിട്ടാരേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അടുത്ത് പ്ലാസൻ്റെ സക്സെഞ്ചുറിയേറ്റ പ്ലാസൻ്റെ സക്സെഞ്ചുറിയേറ്റ മീൻസ് വൺ ഓർ മോർ ആക്സസറി ലോബ്സ് അതായത് ഇവിടെ ഞാനൊരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാം ഇത് നോർമൽ പ്ലാസിൻ്റെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലോബ് വരികയാണ് പ്ലാസിൻ്റെ സക്സെഞ്ചുറേറ്റിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതാണ് നേരെ ഇതാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാസിൻ്റെ സക്സെഞ്ചുറേറ്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലോബ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എക്സ്ട്രാ ലോബ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിലിഡോൺ എന്ന് വിളിക്കാം കോട്ടിലിഡോൺ അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പ്ലാസിൻ്റെയിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ കോട്ടിലിഡോൺ ഉണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെ കോട്ടിലിഡോൺ ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു പ്ലാസൻ്റ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കോട്ടിലിഡോൺ എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും ന്യൂട്രീഷനും ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പ്ലാസൻ്റയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ടിഷ്യൂ ആണ് കോട്ടിലിഡോൺ അപ്പം ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ലോബാന്ന് പറയാം അപ്പം പ്ലാസൻ്റയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു എക്സ്ട്രാ ലോബ് വരാം അതാണ് പ്ലാസൻ്റ സക്സെഞ്ചുറേറ്റ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷ
ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രീ എക്ലാപ്സിയ ഇമ്പേഡ് ഫീറ്റൽ ഗ്രോത്ത് ഇതൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ഓർ മോർ ആക്സസറി ലോബ്സ് യു ക്യാൻ സീ ഡെവലപ്സ് അവേ ഫ്രം ദ മെയിൻ പ്ലാസന്റ യു ക്യാൻ സീ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഇൻ പ്ലാസന്റ സസ്റ്റിൻഗ്രേറ്റ ഇനി പ്ലാസന്റ അക്രിറ്റിയൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്ലാസന്റ അക്രിറ്റിയൽ ഈ ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല സോറി ഇത് ഉണ്ട് പ്ലാസന്റ സസ്റ്റിൻഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ബ്ലഡ് വെസൽസിനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് പ്ലാസന്റ അക്രിറ്റ എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് നോ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽ കണക്റ്റഡ് കണക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫ്രം പ്ലാസന്റ പ്ലാസന്റ ടു കോട്ടിലിഡോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് വെസൽ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അതിനെ പ്ലാസന്റ സ്പ്യൂരിയ എന്ന് പറയാം നോട്ട് പ്ലാസന്റ അക്രീറ്റ പ്ലാസന്റ സ്പ്യൂരിയ ആണ് പ്ലാസന്റ സ്പ്യൂരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ദർ വിൽ ബി നോ ബ്ലഡ് വെസൽ കണക്ഷൻ ഇപ്പൊ സാധാരണ സക്സെഞ്ചുറേറ്റിൽ ദർ വിൽ ബി കണക്ഷൻ ഫ്രം പ്ലാസന്റ ടു ദ കോട്ടിലിഡോൾ പ്ലോസിൽ നിന്ന് പ്ലാസന്റ നിന്ന് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലാസന്റ സക്സുറേറ്റിൽ ആണ് ആ ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽസിന് കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പ്ലാസന്റ സ്പ്യൂരിയ ആണ് സ്പൂരിയല് നോ വാസ്കുലർ കണക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിന് പ്ലാസന്റ സബ്സിഡിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഐ വി എഫ് പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ മറ്റേണ് ലേജ് കൂടുന്നവർക്ക് ഓക്കെ പ്ലാസന്റ സബ്സിഡിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കാണാറുണ്ട് വട്ട് ഇസ് പ്ലാസന്റ സ്പ്യൂരിയ പ്ലാസന്റ സ്പ്യൂരിയ ദർ ബി നോ വാസ്കുലർ കണക്ഷൻ വിത്ത് മെയിൻ പ്ലാസന്റ ടു ദ കോട്ടിലിഡോൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ലോബുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പ്ലാസന്റ സ്പ്യൂരിയ ആണ് വട്ട് ഇസ് പ്ലാസന്റ അക്രീറ്റ താഴെ ഇവിടെ എഴുതാം പ്ലാസന്റ അക്രീറ്റ പ്ലാസന്റ അക്രീറ്റ വട്ട് ഇസ് പ്ലാസന്റ അക്രീറ്റ സീരിയസ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വെർ പ്ലാസന്റ ഗ്രോസ് ടു ഡീപ്ലി ഇൻ ടു ദ ന്യൂട്രിൻ വൺ അപ്പൊ പ്ലാസന്റ ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഇത് യൂട്രസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ സെർവിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലാസന്റ വന്ന് ഇത് കുഞ്ഞിന്റെ തല ഇവിടെ ഹെഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബോഡി പാർട്ട് ഇവിടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് വന്നിട്ട് പ്ലാസന്റ നന്നായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ആകുകയാണ് പ്ലാസന്റ ഗ്രോത്ത് ആയി മാറുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് പ്ലാസന്റ അക്രീറ്റ സോ സോ ദ സീരിയസ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ പ്ലാസന്റ ഗ്രോസ് ടു ഡീപ്ലി ഇൻ ദ യൂട്രിൻ വാൾ അപ്പൊ യൂട്രിൻ വാളിൽ ഡീപ്പായിട്ട് പ്ലാസന്റ ഗ്രോസ് ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് എക്സാമിന് ഈസി ആയിരിക്കും ഡീപ്ലി ഇൻ ടു യൂട്രിൻ വാൾ അങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് പ്ലാസന്റ ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പ്ലാസന്റ അക്രീറ്റ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് സിവിയർ വജനൽ ബ്ലീഡിങ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സിവിയർ സിവിയർ വജൈനൽ ബ്ലീഡിങ് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ സിവിയർ വജൈനൽ ബ്ലീഡിങ് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ വരാണ് സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ ചെയ്യണം ഫോളോയിങ് ഇസ്ട്രക്ടമി സീരിയസ് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അക്രീറ്റ അപ്പോ സി എസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ഹിസ്ട്രക്ടമിയും ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ സി എസ് ചെയ്തു അതിന്റെ കൂടെ ഹിസ്ട്രക്ടമിയും ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗം പ്ലാസിൻഡയുടെ ഈ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഈസിലി സെപ്പറേറ്റ് ഫോളോയിങ് ഡെലിവറി ഇപ്പൊ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അറ്റാച്ച് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സെപ്പറേ ഈസിലി ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി സോ ദാറ്റ് കോസ് സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് അത് പെട്ടെന്ന് വിട്ടു പോകാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ സിവിയർ
പകരം ഏജ് ഓവർ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്രക്ഷ പ്ലാസിന്റെ ചാൻസ് ഉണ്ട് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ് ലെസ് എക്സൈസ് എക്സൈസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല അപ്രക്ഷ പ്ലാസിന്റെ കൊക്കൈൻ യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അസുഖം അപ്രക്ഷ പ്ലാസിന്റെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പൊ കൊക്കൈൻ യൂസ് ആണ് അപ്പൊ അതർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലാസിന്റെ അപ്രക്ഷൻ ഇൻ എ പ്രീവിയസ് പ്രഗ്നൻസി ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് കോസ്ഡ് ബൈ അപ്ഡമിനൽ ട്രോമ അപ്ഡമിനൽ ട്രോമ അല്ലാതെ ക്ലാസിന്റെ അപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോസ് ആണ് അതുപോലെ അപ്ഡമിനൽ സിവിയർ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്സിഡന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രക്ഷ പ്ലാസിന്റെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ക്രോണിക് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രീ എക്ലാംസി എക്ലാംസി ഒക്കെ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസിയാണ് അപ്പൊ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും പ്രോട്ടീൻ യൂറി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രീ എക്ലാംസിയെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഹെൽപ്പ് സിൻഡ്രം ഹെൽപ്പ് സിൻഡ്രം നോക്കുക ഹെൽപ്പിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്നാണ് ഹീമോലൈസിസ് ഇലവേറ്റഡ് ലിവർ ആൻഡ് സെയിംസ് ലോ പ്ലേറ്റിൽ കൗണ്ട് ഹെൽപ്പിന്റെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹെൽപ്പിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഹീമോലൈസിസ് ഇലവേറ്റഡ് ലിവർ ആൻഡ് സെയിം ലോ പ്ലേറ്റിൽ കൗണ്ട് എ ഫാൾ ഓർ അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലോ ടു ദ അബ്ഡമൻ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഇഞ്ചുറി വരിക അബ്ഡമിനില് സ്മോക്കിംഗ് കൊക്കൈൻ യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ബീങ് ഓൾഡർ എസ്പെഷ്യലി ഓൾഡർ ദ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസന്റ പ്രീവിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്ലാസന്റ പ്രീവിയ ലോ ലൈങ് പ്ലാസന്റയാണ് അതായത് പ്ലാസന്റ ഇംപ്ലാന്റഡ് പാർഷ്യലി ഓർ സോറി പ്ലാസന്റ ലൈങ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സോ ഇറ്റ് വിൽ കവർ ദ സർവീസ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഇത് സർവീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് സർവീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓസ് ഉണ്ട് അതായത് സർവീസിന്റെ സോ ഇത് യൂട്രസിന്റെ ഭാഗമാണ് സർവീസ് ആണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞിന്റെ തല താഴോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പാർഷ്യലി ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം വരെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കിടക്കുള്ളൂ ഓസ് ഓസ് പാർഷ്യലി ആണ് അങ്ങനെയാണ് അതായത് പാർഷ്യലി പാർഷ്യൽ പ്ലാസ് എന്റ് പ്രീവിയ ഇങ്ങനെ പാർഷ്യൽ ആണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാർഷ്യൽ പ്ലാസ് എന്റ് പ്രീവിയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന്റെ തല ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാസ് എന്റ് പ്രീവിയ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലോ ലൈൻ പ്ലാസന്റ പ്ലാസന്റ കവേഴ്സ് മദർ ഓപ്പണിംഗ് സർവീസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാസന്റ പ്രീവിയ അബ്രപ്ഷ്യൻ പ്ലാസന്റ മീൻസ് വാട്ട് അബ്രപ്ഷ്യോ പ്ലാസന്റ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പ്ലാസന്റ ഡിറ്റാച്ചസ് അതായത് പ്രീമച്ചുർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാസന്റ ഫ്രം ദ യൂട്രസ് പ്രീമച്ചർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്ലാസന്റ ഫ്രം യൂട്രസ് ദാറ്റ് ഈസ് അബ്രപ്ഷ്യോ പ്ലാസന്റ പ്രിമച്ചർ സെപ്പറേഷൻ അത് ആക്സിഡന്റ് കൊണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷെ മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് കൊക്കൈൻ യൂസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വീക്സ് അറൗണ്ട് ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹാപ്പൻ യൂഷ്വലി അറൌണ്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് വീക്സ് മോർ ദാൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വീക്സിലാണ് സാധാരണ ട്വന്റി ഫൈവ് വീക്സ് മുതൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വീക്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വീക്സിലാണ് കാണാറുള്ളത് ബിഫോർ ഡെലിവറി ബിഫോർ ഡെലിവറി ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് വീക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ട്വന്റി ട്വന്റി എയ്റ്റ് വീക്സ് ഇല്ല ട്വന്റി ഫൈവ് വീക്സ് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എഴുതാം കേട്ടോ ബിഫോർ ഡെലിവറി ട്വന്റി എയ്റ്റ് വീക്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക ബിഫോർ ഡെലിവറി അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് വജനൽ ബ്ലീഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വജനൽ ബ്ലീഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് പറയാം പ്ലാസിന്റ പ്രീവിയ അപ്രക്ഷ്യോ പ്ലാസിന്റ ഓർക്കുക പ്ലാസിന്റ പ്രീവിയ എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ പി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഫുൾ ഫോം എഴുതാം അല്ലെ പ്ലാസന്റ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയ ഇവിടെ ഞാ
ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല നോ അബ്ഡമൽ പെയിൻ ഇനി ബ്രൈറ്റ് റെഡ് വജേനൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് പ്ലാസിൻ്റെ പ്രീവിയൽ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് വജേനൽ ബ്ലീഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡാർക്ക് റെഡ് ഡാർക്ക് റെഡ് ബ്ലീഡ് എന്ന് എഴുതുള്ളൂ വജേനൽ ബ്ലീഡ് എന്ന് അറിയാമല്ലോ ഡാർക്ക് റെഡ് ബ്ലീഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് പ്ലാസിന്റെ പ്രീവിയൽ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ചെറിയൊരു ബ്ലഡ് ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് കൂടുതൽ ബ്ലീഡിംഗ് വരുന്നു പക്ഷെ അബ്രക്ഷ പ്ലാസിന്റെ സഡൻ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് അബ്രക്ഷ പ്ലാസിന്റെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം സഡൻ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിരിക്കും അബ്രക്ഷ പ്ലാസിന്റെ വരുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് തന്നെ സഡൻ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല യൂട്രസ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും യൂട്രസ് സോഫ്റ്റ് നോൺ ടെൻഡർ ടെൻഡർ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ ബോഡ് ലൈക്ക് യൂട്രസ് ബോഡ് ലൈക്ക് യൂട്രസ് ഇനി ഫീറ്റൽ പാർട്സ് പാൽപ്പബിൾ ആയിരിക്കും പ്ലാസിന്റെ പ്രീമിയൽ ഫീറ്റൽ പാർട്സ് പാർട്സ് പാൽപ്പബിൾ ഇവിടെ നോട്ട് പാൽപ്പബിൾ പാൽപ്പബിൾ അല്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇലക്റ്റീവ് സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ബ്ലീഡിങ് കൂടുതൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് റെസ്റ്റ് പറയും ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് റെസ്റ്റ് പറയും ബ്ലീഡിങ് അനുസരിച്ചാണ് സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ അതുപോലെ ഇലക്റ്റീവ് സി എസ് സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടിലും ബ്ലഡ് അത് കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് നോൺ എമർജൻറ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് മിഥൽ ഡോപ്പ അറ്റനലോൾ ഡയസപ്പ മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് നോൺ എമർജൻറ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബട്ട് പ്രഗ്നൻസിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മീതൽ ഡോപ്പയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് മീതൽ ഡോപ്പ പ്ലാസിന്റെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ എഴുതാം ക്രോസ് പ്ലാസന്റ ആൻഡ് മേ ബി ദർ ബി സ്ലൈറ്റ് ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ദർ ബി ചാൻസ് ഓഫ് സ്ലൈറ്റ് ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ഇൻ നയൻ മിനിറ്റ്സ് ഇപ്പൊ നിയോനേഴ്സിൽ നിയോനേഴ്സിൽ സ്ലൈറ്റ് ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ സ്ലൈറ്റ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നാലും നമ്മൾ മിഥൽ ഡോപ്പിയാണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഫീറ്റസിന് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു മെഡിസിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൊടുക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ ഇതൊരിക്കലും ഈ ഒരു മരുന്ന് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ശേഷം കൊടുക്കാറില്ല അവോയ്ഡ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ലേഡീസ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ അപ്പൊ ഈ മരുന്നിനൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം നമ്മൾ കൊടുക്കരുത് എന്താണ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം കൊടുത്താൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള മരുന്നാണ് ചാൻസ് ഉള്ള മരുന്നാണ് മീതൽ ഡോപ്പ പക്ഷെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ന്യൂനേഡ്സിന് മേ ബി ദർ മേ ബി സ്ലൈറ്റ് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണെന്നേ ഉള്ളൂ മരുന്നാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഏജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഏജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് പ്രഗ്നൻസിയില് സോറി പ്രഗ്നൻസി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഏജന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അറ്റ്ലോ നിഫിഡപ്പിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് നിഫിഡപ്പിൻ നോൺ എമർജൻറ്റ് ഹൈപ്പോട്ടൻഷനിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം സോറി പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൊടുക്കാറുള്ളത് മിഥൽ ഡോപ്പയാണ് നിഫിഡപ്പിൻ പ്ലസ് അറ്റർണലോൺ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഏജന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെന്നു ഇവിടെ മീതൽ ഡോപ്പിന്റെ ഡോസ് ഓറൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എം ജി ബി ഡി ഓർ ടി എ ഡി ഇപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി അത് അനുസരിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡോസ് കൊടുക്കാറുള്ളത് കൂടുതൽ ബി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി എ ഡി ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അറ്റനലോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാം മോളിൽ ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ആണ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ അതായത് നമ്മുടെ പൾസ് റേറ്റ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അറ്റനലോൾ ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ആണ് 
കുഞ്ഞിന്റെ സൈസ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഡയസെപ്പാം എന്താണ് ബെൻസോ ഡയസെപ്പിൻസ് ആണ് ബെൻസോ ഡയസെപ്പിൻസ് ആണ് ആൻസൈറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് സാധാരണ നമ്മള് ഈ ഒരു മരുന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള പഴു പതിവ് കാരണം കുഞ്ഞിന് ക്ലഫ്റ്റ് ലിപ്പ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ക്ലഫ്റ്റ് ലിപ്പ് ക്ലഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ബെൻസോഡൈസപ്പിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടണം റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് താഴെ എഴുതാം മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് നമുക്ക് അത് പ്രഗ്നൻസി മെഗ്നീഷ്യം എം ജി എസ് ഓവർ മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് നമ്മൾ സീഷർ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആന്റി സീഷർ മെഡിക്കേഷൻ ആണ് മെഡിസിൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ള സാധാരണ പ്രീ എക്ലാംസിയയിലും എക്ലാംസിയയിലും ആണ് എക്ലാംസിയയിലും ആണ് പ്രീ എക്ലാംസിയയിലും ആ എക്ലാംസിയയിലും അപ്പൊ അപ്രൂഷ്യ പ്ലാസിന്റെ പ്ലാസിന്റെ പ്രീതിയ എക്ലാംസിയ പ്രീ എക്ലാംസിയ മാറിപ്പോകരുത് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ മാറിപ്പോകും പ്രീ എക്ലാംസിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രീ എക്ലാംസിയ എക്ലാംസിയൽ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും സിവിയർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ പ്ലസ് പ്രോട്ടീനൂറിയ പ്രോട്ടീനൂറിയ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ രണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രീ എക്ലാംസിയയിൽ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അൺട്രീറ്റ് ചെയ്ത ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് ഓഫ് എക്ലാംസിയ എക്ലാംസിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പ്രോട്ടീനൂറിയ പ്ലസ് സീഷർ സീഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കോമ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഡെത്തിലേക്ക് വരെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രീ എക്ലാംസി ഉള്ള ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് പ്രീ എക്ലാംസി എക്ലാംസി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആന്റി സീഷർ മെഡിക്കേഷൻ ആണ് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോയില് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയില് ആപ്പില് ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആപ്പിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഞാൻ അതൊന്ന് പബ്ലിക് ചെയ്തതാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ആപ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് പബ്ലിക് ആയിട്ടും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നേഴ്സ് ക്യൂൻ ആപ്പ് നേഴ്സ് ക്യൂൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് എഫ് ഫിഫ്റ്റി എഫ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന് കൂപ്പൺ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ റുപ്പീസിന് കിട്ടും എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ റുപ്പീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു മന്ത്സിലേക്ക് ടു മന്ത്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു മാസം ഏകദേശം ഫോർ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയേ ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ശരിക്കും മൊബൈലൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പൈസ ആകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇതേപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് വീഡിയോകൾ കിട്ടും ലൈവ് ക്ലാസ് വീക്കിലി ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നതായിരിക്കും വീക്കിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് റെഗുലർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് വീഡിയോസ് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സാംസ് ഇത്ര എല്ലാം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് നമ്പർ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ തൊണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തെട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി എട്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള വീഡിയോകളാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ലൈവ് ക്ലാസ്സും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്